30 tháng 10, đoàn liên ngành huyện Bình Chánh bất ngờ kiểm tra địa chỉ 148C trên 6 ấp 3, xã An Phú Tây do bà Thạ Thị Sa Rương thuê để sản xuất khô bò trái phép. Đoàn kiểm tra ghi nhận nơi đây là khu đất chật chội, đầy rác rến, nước động. Bên trong khu vực sản xuất nồi nhôm thâu nhựa dơ giấy để đầy trên nền đất. Gần đó một thâu nhựa màu đỏ cáu bẩn đựng đầy khô bò thành phẩm, không chỉ vậy, khô bò còn nằm rơi vãi trên nền đất. Thấy một nồi nhôm to đang sôi sùng sục, một thành viên trong đoàn kiểm tra đi tới mở nắp, một mùi hôi bốc lên, tỏa ra chung quanh khiến mọi người bịt mũi. Sau khi xem kỹ, nhân viên ghi nhận thứ đang được luộc trong nồi nhôm là phổi heo. Tìm xung quanh lại thấy một thau đựng đầy phổi heo chưa luộc đang bốc mùi thum thủm, đầy ruồi nhặn, bu bám. Bà Rương cho biết những phổi heo này mua ở các chợ không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Điều đáng quan tâm là đoàn kiểm tra thu được nhiều chai nhựa đựng một loại nước đen, thơm mùi thịt bò. Cạnh đó là một bao nhỏ in tiếng nước ngoài, bên trong đựng một thứ bột màu trắng. Một chiếc nồi nhôm cạnh bên chứa một nước sền sệt màu đen còn bốc khói. Cách chế biến khô bò được bà Rương mô tả, pha màu hương bò với chất bảo quản đựng trong bao nhỏ rồi nấu lên. Phổi heo sau khi luộc được nhúng vào nồi nước gồm màu, hương bò và chất bảo quản để thơm mùi bò và sử dụng được lâu. Màu, hương bò và chất bảo quản tôi mua lại của người quen nên không có giấy tờ chứng từ. Khô bò thành phẩm tôi mới bỏ mối cho mấy người bán gỏi đu đủ và tiểu thương trong chợ với giá khoảng 30.000 đồng một ký, bà Rương nói. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận tổng cộng 49 kg khô bò thành phẩm, 31 kg phổi heo đang luộc và 27 kg phổi heo tươi. Bà Rương không đưa ra bất kỳ giấy tờ chứng từ liên quan hoạt động sản xuất khô bò. Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu khô bò thành phẩm, hương bò chất bảo quản để xét nghiệm. Tuy nhiên, sau đó bà Rương thừa nhận hành vi sai phạm và tự nguyện làm đơn xin tiêu hủy toàn bộ khô bò thành phẩm, phổi heo, hương bò và chất bảo quản. Bà Rương cũng chịu toàn bộ chi phí tiêu hủy. Sáng 11 tháng 1, ông Nguyễn Hồng Triệu, trạm trưởng trạm thú y huyện Bình Chánh cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định xử phạt bà Thạch Thị Sa Rương, Trà Vinh 12,5 triệu đồng. Theo bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh, bản thân phổi heo không tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều cholesterol, sử dụng phổi heo biến chất để chế biến thực phẩm không có giá trị dinh dưỡng, thêm hóa chất không rõ nguồn gốc càng dễ có nguy cơ gây ngộ độc cho người dùng thậm chí nguy hại đến gan thận 